de Miragai já tem origens bastante antigas, é, origens ancestrais. Uh, propriamente, uh, quantos anos tem, ninguém sabe dizer. Já fiz a pesquisa cá na aldeia, sei que tem muitos anos que já vem dos avós, dos avós, dos avós, mas não sabem dizer concretamente os anos. Supomos que deve estar entre os 180 e 200 anos, que deve ser mais ou menos as contas que já foram feitas. E então, o que tem acontecido é as mulheres de, das famílias passam o, este, esta receita às, às noras, às filhas, assim sucessivamente, e a pessoas conhecidas que elas veem que, pronto, olha, vou ensinar, queres aprender a fazer pão mal? Está bem, aprendemos. E assim foi. Eu fui mesmo assim, sou uma forasteira, mas houve uma senhora de idade cada aldeia que disse se eu queria aprender a fazer pão mal. sim. E pronto, e aprendi a fazer pão mal há cerca de 10 anos, sensivelmente. O bolo antigamente era feito num alguidarinho destes, com uma peçazinha destas, que lhe chamavam a colher. Isto era uma peça artesanal que elas pediam aos homens para fazer estas peças e elas por isso, simplesmente estavam durante meia hora a fazer este movimento, meia hora ou mais, a fazer este movimento até a massa estar de acordo com aquilo que elas achavam que era, que era o ideal. Depois da massa batida, punham no tachinho que ia para o forno que já estava uh, quase frio de cozerem o seu pãozinho, punham lá o bolinho e ficava lá até outro dia, só com o calorzinho do forno. Agora é um bocadinho mais, mais fácil, não é? Agora a tecnologia é diferente, temos outras técnicas. O, o que está um bocadinho mais no segredo é realmente na forma de cozer o bolo e depois retirar o bolo do seu tacho. Antigamente as senhoras para retirar punham o bolo, quando tiravam o tacho punham o bolo no colo, elas como estavam de saias o bolo ao cair caía fofinho no colo e então elas viravam então para o prato. Agora arranjámos uma tecnologia um pouquinho mais, então temos apenas uma, uma, uma esponjinha por baixo do pano, isto é, uma, é a tampa de tacho, tem uma esponjinha, fica mais fofo para desenformarmos, metemos assim, que depois eu mostrei mais tarde, tiramos e passamos para o prato, é um bocadinho mais fácil. <risos> segundo aquilo que, pronto, aquelas conversas que nós temos com as pessoas de idade da aldeia, segundo nos contaram, um, o pão de ló de Miragaia foi assim por acaso, a senhora pôs os ingredientes dentro de um tacho e, para aproveitar o forno, espetou o tacho lá para dentro e no dia a seguir, quando viu, tinha aquele bolo assim. Ela achou um bocado estranho, mas tentou. E então, como é que ela ia tirar aquilo? Foi aí que ela se lembrou de virar para o colo, para as saias, abriu as pernas, ficou fofinho no meio, virou o prato, virou o bolo e então aí é que... Mas foi realmente assim um calhar. Segundo dizem, não há forma específica de é assim, foi assim que foi idealizado. Ele não foi idealizado assim, calhou assim e a partir daí passou a ser assim. Realmente fica um, um bolo muito, muito suave e então acompanha muito bem com um belo um chazinho ou com um café, pronto, também vamos lá. E com uma vida espirituosa, então, é daqui. <risos>